，大家好，李灿。今天我有两件事情和大家宣布一下。第一件就是我这个书啊，终于上线了，在亚马逊上上线了。我这个书啊，也不是一般意义上的书，还是和中文学习有关的书啊。我就写了八篇这个短篇小说，每篇大约有三千字左右吧，然后做成一个合集，然后把它做成这个中英对照版本。因为我的观众大多数都是有这个中级及中级以上水平这个朋友们，所以呢，我觉得在这个阶段的朋友，最关键、最重要是什么？就是吸收尽量多的母语者所写的材料，对不对？而且我其实看市面上很多这个故事啊，写的还是不够有趣。<笑>这个意思是不是在夸自己？就是觉得我自己写的还挺有趣的。真的是这样，我觉得自己写的故事还是挺好玩的，而且富有幻想的色彩吧。之前我其实在这个中文故事播客里头也出过几期啊，后来觉得这个播客不是我自己喜欢的这个想做的东西吧，而且我其实精力不够多，我想做好多东西，播客再出这么一个平台继续做的话，觉得很累啊，所以我把这个心思就写故事的这个心思，主要放在写故事上面。就放在出书上面，我会出这个 Kindle 版本的，还有<咳>纸质版本的。最后，当然，比如说你们特别想要听这个有声版本的，呃，就可以成为我的 Patron 会员。我在里面会每写一个故事，会做成一个音频，然后同时提供文本中英对照啊。之前我做过这个，可能提供的主要是这个中文版本。我觉得可能有些朋友他的水平还不够，而且他需要反反复复去查单词的话，会破坏阅读的这个快感。对我是这样想的。很多时候做这些事情的时候，你要不断去查单词，其实是很无聊的，而且真的会不断中断、中断、中断之后啊，就是没有意思。关键我觉得在这个阶段的朋友，你不应该把很多时间耗在去查单词上，而是应该把时间放在更多去通读全文。不断去吸收上面，所以这个就是我现在做这个事情的目的吧。第二个忘了，第二个要和大家说的事情就是，我和理查老师还有笨老师，我们三个人要重新开一个频道啊，三个人频道叫做“大叔中文”，就是我们三个人会聊很多东西，就关于中国的文化的呀、政治、经济、历史等等各种奇怪的事情。我们每个星期啊会出一期视频啊。然后会提供字幕，对很多朋友比较喜欢这个理查老师和笨老师，呃，频道的朋友们会觉得有一个缺憾就是少了字幕。但我们三个这个频道呢会有字幕啊，方便大家更好的学习中文嘛。而且我们三个其实之前和都一起做过这个这个采访啊、访谈啊、聊天类的节目，觉得特别有感觉。就我们三个在一起很放松，所以这个局呢其实是最开始的时候是我攒起来的。我就想，哎，我们三个能不能做这个轻聊式的这个聊天天南海北，什么东西都可以聊，对吧？很多时候大家学习中文的时候会发现，就是不知道该说什么，不知道就是平常这种中文应该怎么说、怎么用啊。这个时候就是看这种类型的节目是最最有用的。很多人就会觉得，嗯，那么你们区别别的那些频道有什么真正特点呢？比如说和理查老师的频道，还有笨老师的频道，以及我的频道有什么区别呢？当然，区别所在就是这是一个三个人在一起。中国人有一句话叫做“三个臭皮匠顶个诸葛亮”，对不对？而且我们三个并不是臭皮匠，我们三个人我觉得各有特色吧。三个人在一起的力量可能就更大，比一个人更大嘛，对不对？而且就像我之前说，这其实是我一手促成的。为什么我要做这种事情？其实主要是觉得我。之前一个人在，呃，就是室内拍着拍着，觉得有点没有趣味，有点无聊起来。我觉得一个人在那块就巴拉巴拉这样说半天，感觉缺少这种互动，缺少这种活力。很多时候感觉是怎么说，一个人的想法终究是有限的，一个人的说法也是有限的。没有你来我往的话，感觉有点无聊吧？真的不只是无聊，感觉有点慢慢的失去了做这个视频的动力。所以我就想着，哎，我们来一个新形式。同时，其实我这个主频道，我自己这个频道，我想做一些改变啊，就是我想还是走出去吧。其实走出去对我并不是特别的舒适，就是我其实不是特别喜欢在人前这样说很多东西啊。
，但我觉得总得走出去，所以我会从这个人比较少的地方开始吧，比如我们小区转一转，这块儿没什么人。今天其实也特别热啊，热让人有点受不了。呵呵这块现在是三点左右吧。还是一天当中比较热的时候，突然想起了一个事儿啊，就是，呃，今天下午我要去做一个事儿，觉得还挺不好意思。是这样的，我儿子马上就要幼儿园毕业了，就这个星期六吧，就是举行毕业典礼啊。然后我，我和我老婆啊都被邀请参加一个活动。我老婆呢是代表这个毕业班的小朋友的家长上去讲话啊，他的这个比较。光荣啊，一点荣耀啊，对我呢，我是怎么样？就是也不知道他校长怎么想的，就想着这个毕业班家长的爸爸们也整一个节目出来，让爸爸们上去跳舞。一开始的时候，就是每个班呢、啊，一共有四个班，每个班出两个家长。哎呀，爸爸们怎么可能会主动去做这种事情，对不对？跳舞啊，那太丢人了吧。所以呢，一开始的时候，家长们都不愿意。爸爸们不愿意没有关系，妈妈们愿意啊，妈妈们特别愿意看到这个自己老公上去出糗啊。瑶瑶她妈就踊跃的给我报了名，所以啊，我就是上周吧练了两次，今天下午还在去练一次，然后星期六就表演了。那跳的舞大家知道是什么？不是真的不是，我这个人就是有点手脚不协调，我发现就是，呃，本来就不怎么喜欢跳舞。我记得以前在。上高中的时候吧，就以前一直有这个课间操啊，广播体操，最早是学会了一套广播体操，到高三的时候好像换一套广播体操，我就愣是没学会，手脚不协调，你知道吗？但现在呢，为了儿子，我得去放手去跳去了。哎，没关系，不过我也想想好了，小朋友们在台上都可以这样随便玩瞎跳，我们在上面就。凑个热闹，开开心心最好。我觉得瑶瑶应该是很幸福的，爸爸妈妈都能在毕业典礼上啊，一个去演讲，一个去跳舞啊，是一个很有意义的这么一个毕业典礼吧。我觉得就是中国的父母啊，确实，就我们这一辈啊，真的和我们上一辈已经完全不一样了，真的是更多追求和孩子这个心灵的连接吧，希望花更多时间精力去陪孩子们。可能正是因为自己小时候没有得到这些东西，所以等到自己当了父母之后，所以更愿意花时间精力去好好的这个经营家庭、经营和孩子这段感情。我觉得肯定是好的嘛。这个社会在进步，人也在进步，所以一切都会变得越来越美好吧。今天真的是超热的，超热热热。大家有没有就是？很多时候想过，就是怎么去描绘热，怎么去描写热呢？热的时候会出现大汗淋漓的状况，对吧？脸都是汗，甚至背部都会出汗，感觉好像很多时候身处在一个火炉里头。对，西安它其实就是一个火炉。我这个人运气比较好，就是曾经在一个火炉生活过，现在到跳到另外一个火炉来。因为以前我上学的地方重庆，它就是一个火炉；西安它也是个火炉。最近就特别是今年，西安这个热的有点特别夸张啊！就是最近几天吧，半个多月吧，每天都三十六七度以上。现在这个还好，要中午十二点的时候，我感觉路上都是没有人呢，太热了。而且我老婆啊，本来我们两个说好，就是早上我送儿子。下午他接儿子，因为实在太热。他说：“呃，下午你去接吧。”大家可见我在家里这个地位啊，就是这样。我觉得人很很多时候真的还是需要走出去转一转。每天在一个地方待久了，真是感觉上有点不习惯啊。对，趁这个机会给大家聊一聊，就是我写的故事啊，和别人写的故事有什么区别？我之前也看了很多人。在亚马逊上会看到有些书啊，它都是那种名著改编的，比如说英美的名著，它把它中国化了、本土化了，对吧？把福尔摩斯的那种本土化了，有这么一个东西。我看很多人在做这个，或者是很简单的故事，特别特别简单，简单到有点
无聊，有点发指。<笑>其实我呢，就是这样想。我之前想起来，就是我我做我的频道有下面有一个评论啊，他说，嗯、呃，就是你对你这个观众的信心。足够大，就是你相信他们能理解你说这些话，我觉得这挺好。我的内容其实我没有预想，就是我的观众他理解不了，所以我会故意放慢很多语调，故意说的比较简单。我不做这种事情。我觉得其实一旦你零到中级以上的水平，其实你的水平已经在那儿，你这个时候需要往上够一够，就去探索，往上够一够。这个时候，你需要内容是相对比你现有水平高那么一点点的。所以这个就是我想提供的内容，就比你现有水平高那么一点点。但本身我就觉得，就是最好的语言，它其实本来就是那种简洁的语言，不要过多的这种细节的描绘。有细节的描绘没有关系，但过多的就会太啰嗦，而且很多过于繁复的表达方式也是你这个本身能力欠缺的一个表现方式之一。我是这样想。因为我觉得，一个但凡你对一个文字掌握的好，你就需要以最简洁的文字能把最复杂的事情描写清楚，这就是一种能力。所以这也是我追求的方向吧。所以我的故事其实都是我觉得相对比较好理解的。我的文字当然也有一些比较高级的文字啊，中高级以上的文字，但整体它是比较简单的。我并没有那么多特别特别难的文字在里头，而且。我就希望我写的故事是让人能看见的，所以我的故事基本上都是第一人称的啊。就我，我走进这么一个故事，我一开始的时候设想一个场景或一个情况，我走进去，走进去之后，我突然就变成了比较小的样子，变比较或者比较大一些，或者更大一些，就状态不一样。很多时候可能是小孩子，可能是年轻人，可能是中年人，都不一定。但是，一旦走进去这个故事进去之后，我就会用我的眼睛去看，然后调动我的五官去感受，然后同时让大家更有代入感。你在看我写的故事的同时，你会觉得啊，这些我是能看到的，我是能感受到的，而且你说那些对话，我是能听到的。我觉得这就是我的一个目的，就是我写故事的目的，我也是我希望能达成的目标吧。所以大家可以有兴趣的话，可以到亚马逊上去看一下，已经上线了啊 ，Kindle 版本已经上线了，这个纸质版马上上线，我正在审核当中啊。今天天气挺好的，其实天气晴朗，这个云特别特别漂亮，而且你看这些树叶是绿色的。那么今天咱们就到这儿吧，下次再见了。